Delphin Lorenzana wants more naval and air assets for the military next year. Manila, Secretary of the Department of National Defense, DND, Delphin Lorenzana wants more naval and air assets for the military next year so that it can better carry out its mandate and end internal security threats. My wish list is hopefully we will have more equipment, we need more ships. We need more helicopters, Lorenzana said when asked about his priorities for the Armed Forces of the Philippines AFP, at a press conference on Thursday. He said more equipment would increase the capacity of government forces, especially in neutralizing state security. If we can reduce the problem which is a matter of law enforcement that can be handled by the police, we can devote the military to several other activities such as arranging more technical brigades so that we can also assist in rural development, he said. Among the steps taken by Prez, Rodrigo R. Deterred to improve his comprehensive solution to safeguarding security is the issuance of Order No Memorandum, 32, which strengthens military and police guidelines in implementing measures to suppress and prevent such lawless violence. He also issued Executive Order No. 70 which directs the formation of a national task force to safeguard national security and the implementation of a national peace framework that will contain policies that address the root causes of external disturbances. Source pna.gov.ph Nais ni Delphine Lorenzo na magkaroon ng higit pang mga asit ng hakbong dagat at hangin para sa militar sa susunod na taon. Manila kalihim ng Department of National Defense, DND, na si Delphine Lorenzo na ay nagnanais ng higit pang mga asit ng hakbong dagat at hangin para sa militar sa susunod na taon upang mas mahusay na. Maisakatuparan ang kanyang mandato at tapusin ang mga panloob na panloob na siguridad. Ang listahan ng aking wish ay inaasahan na magkakaroon kami ng mas maraming kagamitan, kailangan namin ng mas maraming barko. Kailangan namin ng mas maraming helicopters, ayon kay Lorenzo na nang tanungin ang kanyang mga prioridad para sa Armed Forces of the Philippines, AFP, sa isang press conference noong Webes. 
sinabi niya na mas maraming kagamitan ang magtataas ng kapasidad ng pwersa ng pamahalaan, lalo na sa pag-neutralize ng seguridad ng Estado. Kung mababawasan natin ang problema na may kinalaman sa pagpapatupad ng batas na maaaring hawakan ng pulisya, maaari nating italaga ang militar sa maraming iba pang mga gawain tulad ng pag-aayos ng mas maraming mga technical na brigade upang makatutulong din tayo sa pagpapaunlad ng kanayunan, sabi niya. Kabilang sa mga hakbang na kinuha ni Prez, ang Rodrigo R. Duterte upang mapabuti ang kanyang komprehensibong solusyon upang pangalagaan ang seguridad ay ang pagpapalabas ng Order No. Memorandum 32, na nagpapalakas sa mga alituntunin ng militar at pulisya sa pagpapatupad ng mga hakbang upang sugpuin at maiwasan ang gayong karahasan na walang batas, nagbigay din siya ng Executive Order No. Pitumpu na nagtuturo sa pagbuo ng isang pambansang pwersang gawain upang pangalagaan ang pambansang seguridad. At ang pagpapatupad ng isang pambansang balangkas ng kapayapaan na maglalaman ng mga patakaran na tumutugon sa mga sanhi ng panlabas na kaguluhan, pinagmulan niya .gov.ph. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.